നമുക്ക് ഇനി പാർട്ട് ഫോറിലേക്ക് പോകാം പാർട്ട് ഫോറിലെ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി എസ് പി ആണ് ഡി എസ് പിയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ റിഗാർഡിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് റിക്വയർ ടു കമ്പ്യൂട്ട് ആൻഡ് എൻ പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി ഡി എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് കൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് കൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിനകത്ത് ഒരു എൻ പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി ക്യു ഡി എഫ് ടിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താ എൻ സ്ക്വയർ കോംപ്ലക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ കോംപ്ലക്സ് അഡീഷൻസ് ഈ എൻ സ്ക്വയർ കോംപ്ലക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് എൻ സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണും അപ്പോൾ ഈ അഡീഷൻസ് എൻ സ്ക്വയർ അഡീഷൻസ് വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനും റോങ് ആണ് പിന്നെ എന്താ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ കോംപ്ലക്സ് അഡീഷൻ ആണോ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ കോംപ്ലക്സ് അഡീഷൻ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ കോംപ്ലക്സ് അഡീഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഡബ്ല്യു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ജീക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എക്സ് പി ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വിഡിൽ ഫാക്ടർ ആണ് അല്ലെ ട്വിഡിൽ ഫാക്ടർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് ടു ദ ടു ഹൺഡ്രഡ് സീക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എക്സ് ടു ദ ബേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇതിലെ ഓപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നാലേ മേളിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരത്തുള്ളൂ ടു ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് എ ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ട്രൂ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓവർലാപ്പ് ആഡ് മെത്തേഡ് ഓവർലാപ്പ് ആഡ് മെത്തേഡിന്റെ കേസിൽ ഈ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഓവർലാപ്പ് ആഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ട് എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആണെന്ന് വെച്ചോ നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ടു ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു വൺ അപ്പൊ രണ്ട് ലെങ്തിലുള്ള രണ്ട് സിഗ്നൽസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ അങ്ങ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും ത്രീ ത്രീ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എത്ര ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എത്രയാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സിഗ്നലും കൂടെ നമുക്ക് കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും രണ്ട് ഇതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മള് ബാലൻസ് വരുന്നതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് സീറോ കൊണ്ടു ആഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് ആഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എം സീറോസ് ആർ അപ്പൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഡേറ്റാ ബ്ലോക്ക് അതാണോ എം സീറോസ് ആണോ അല്ല അപ്പൊ എം സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റിലും അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ രണ്ടും തെറ്റാണ് ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ലാസ്റ്റിലായിരിക്കും സീറോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെവന്റെ ഫ്രണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോ കൊണ്ടോ നമ്മൾ സീറോ ആഡ് ചെയ്യാറില്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ വാല്യൂ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ എം മൈനസ് വൺ സീറോസ് ആർ അപ്പൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഡേറ്റ ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് ഇസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നൽ ഒരു സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നലിനകത്ത് ഉള്ള ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ടു എഫ് എസ് ഉണ്ട് എഫ
നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എക്സ് ഓഫ് എൻ വരും അപ്പോൾ അത് ഏത് ടൈപ്പ് വിൻഡോ ആണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കുക ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെലിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ തൊട്ട് എൽ മൈനസ് വൺ വരുന്നിടം വരെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരുന്നത് എന്തിൻ്റെ കേസിലാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോയുടെ കേസിലാണ് ഒരു സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ് ഓഫൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷനെ ആണോ അല്ല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസിനെ ആണോ അല്ല പിന്നെ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആരത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസിനെ ആണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും മാത്രമല്ല വേറെ കുറെ ഓപ്പറേഷൻസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആരത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും മാത്രം ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്ഷനും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഫോർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ആൻഡ് എഫ് ഐ ആർ സിസ്റ്റം അപ്പം എഫ് ഐ ആർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനാറ്റ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റം ആണ് എഫ് ഐ ആർ സിസ്റ്റം ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ് എഫ് ഐ ആർ സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാറ്റ്ഗേറ്റ് ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾ ഓഫ് ദി മെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എഫ് ഐ ആർ സിസ്റ്റത്തിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എല്ലാ മെത്തേഡ്സും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദി മെൻഷൻ എന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് ബൈ എ ഫാക്ടർ ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ കൊണ്ട് സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടർ ഡി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡെസിമേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇങ്ങനെ ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ കൊണ്ട് സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡെസിമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ദ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അതാണ് ഈ ഫാക്ടർ ഡി കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ റിക്കേഴ്സീവ് സിസ്റ്റം which of the following is caused because of non linearities due to the finite precision arithmetic operations appo recursive system thinatha ee thaala parayunnathile edu kaaranamana non linearities undaagunnathu due to finite precision arithmetic operations appo idinathu periodic oscillations koduthittund periodic oscillations kondaan undaagunnathu adu correct aanu അപ്പോൾ ഈ നോൺ പീരിയോഡിക് ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും തെറ്റാണ് പിന്നെ ഈ പീരിയോഡിക് ഓസിലേഷൻസ് ആണെങ്കിലും അത് ഇൻപുട്ടിലാണോ ഔട്ട്പുട്ടിലാണോ എന്നുള്ളതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോൺ ലീനിയാരിറ്റീസ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ ഒരു റിക്കേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നോൺ ലീനിയാരിറ്റീസ് കൊണ്ട് അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് കൊണ്ടുള്ള നോൺ ലീനിയാരിറ്റീസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് പീരിയോഡിക് ഓസിലേഷൻസ് ഇൻ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലാണ് പീരിയോഡിക് ഓസിലേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വറൈറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡി പി സി എം ടി പി സി എം എന്താണ് ഡി പി സി എം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് of differential pulse code modulation thannittunde different pulse code modulation kodutt vannittunde differential plus code modulation undu enna none of the mention undu namukku ariya dpcm nu parayunnathu differential pulse code modulation aanu appo idodu kudi nammude part 4 complete aayittunde idile nammal dsp aanu ivide discuss cheyidathu